这个外地人不吃，但在我们这里面都是特色嘛。他们不会做，可能就认为不好吃，认为这是下脚料。这个都是冷冻的哈。对，现的话没有这么多，没有这么多鸡头。他都开的跟那个现的一样的。你这鸡头还有 L， 是不是还有 M 跟 S？ 啊对，是的。这是大的鸡头吗？就是 L， 有小的吗？鸡头也很好。这个进价高不高？还可以，这个鸡头不怎么贵。还是那句话，主要工钱。在我们五河，你要说没吃过鸡头，人都觉得很奇怪。我这个现在咋卖的？这个还是老价钱，四十块钱一份。大概能给到多少个？十、呃、六个左右。我们五河的鸡头差不多都这个价钱。鸡头的话，卖了这个价位的话，卖了十来年，没涨过，也没掉过。像这个现在一天能卖多少份？呃，这个一天就一天一箱的，一箱应该是十五板、十四板。我们家店今年都三十四年了，我今年是干第五年，我婆婆干了二十多年了。我长得不漂亮啊，别说别别讲，别讲我是美女老板娘，人家来都是吗？<笑>天天都熬夜熬的，头发都脱了，头发都没了，都是油，浑身都是油，人家身上都香水，我们身上都是油烟味。等我以后赚到钱了，我也我要去开个美容院。不干这个了？对，不干这个了。<笑>开美容院比较轻松，这个累，<笑>不长勺了。那你以前是干什么工作的？啊，我以前以前是护士，后来这个店我婆婆他们干的，年纪大了不能干了，所以我就把护士工作辞掉了，在家干烧鸡头。这个就是特色小鱼哈，对，是你们家把这个鸡头做成五合特色了是吧？也不是我们家吧。<笑>怎么讲啊？看销量的话，我们家鸡头的口味还是挺符合大众的口味的。不敢说我家做,做给做火的，但是我们卖的挺好的。你看我是不是女汉子？每天每天都这样做。那、哎、你生意这么好，没想着雇个人？雇个人我也想雇人，但是找不到合适的，怕人家说不出这个味道来，然后不行，想带个徒弟。想带个徒弟教他。你一晚上的话能能炒多少份？炒菜的话，生意好的话一晚上几百盘吧。都是你自己炒吗？一个人。那你这还用去健身？健身跟炒菜那能一样吗？肯定是不一样的。都是健身。<笑>你这有没有在这儿天天吃的顾客？有。我等一下给你看一个我们家单带鸡，一个顾客在一年在我家消费十十几百。块。要不吃鸡头鸡块，上十块钱就够。十几十几万是咋消费的？十几万那是带客人，那是吃别的菜。大老板，这就是秘方，搅拌一下是吧？<笑>秘方就是鸡精跟味精一搅拌。一张印都八十口人吃饭。一天百十口人吃饭，呃，一张印都有八十口人吃饭。现在俺媳妇更好，价好，价位好。这是五河特产，这小绿豆饼啊。对。他家这个巨好吃，这个就是小鱼锅贴的锅贴是吧？对，你们这么多年一直都是自己贴吗？对，自己人都全是人工的，不是机器的，全部都是手工的。那这十元的话带不带锅贴？嗯，带，稀饭，锅贴，包括在内，不放油啊？不用放油，我们这个锅都几十年了，不用放油。你这个锅几十年了？对。是啥呀？哦，鱼子是什么鱼的？奶鱼子，什么都不用放，放点盐，放点鱼汤就可以了。哦，这就是鱼汤哈、啊。对，精华就是这个，难怪好吃。这个豆饼卖十五块钱一份，十五块钱一份是吧？对。我们家以前就是以炒豆芽、炒鸡蛋为名的。以前只有小鱼豆腐，炒菜的话只有炒豆芽、炒鸡蛋，就这两个菜。那你现在这么多菜该谁学的？我自己呀、啊。你你学没学过这个大厨？没有，喜欢做饭。这一盘咋卖？十二块钱，蛮多的哈。一盘十二块钱。炒个鸡蛋，还有呢。这边坐不下，在那边有个门面，隔着好几家。炒鸡蛋，火了三十五年了哈。对。您在这吃了多久了？我从不家开，反正这个这么多年都一直在这吃。去年就这么大的盘子，我们四个人吃了两份，你想想有多好吃。
天才知道他是拿鱼汤烧的。我、哦、他这个鸡头袋上写的是 L， 估计还有叉 L 那种大鸡头。<笑>再来一个鸡拐，鸡拐的肉这样一顿的话好少。麻辣，鲜香。鸡头的话啊，就是首先剁的特别特别烂，你就在这个鸡的脑袋顶上这样一缩的话，它基本上半个鸡头就没了，连肉带鸡皮在里边的鸡脑全部就缩掉了。这个跟鸡拐基本上是一个味道，但是我个人感觉鸡头的这种口感炖到这样的程度的话，鸡头是要比鸡拐好吃的。小鱼锅贴，他家就是三十五年一直在卖的一个爆品，也就是主食他家的。这个鱼吃上哈、啊，刺儿已经完全融化了，连鱼头吃的话一点都不苦。